Eh, no te sentís no, un poco. No pasa nada, ¿no? No sé cómo explicarte, no, no. 16.000 personas lo están viendo en este momento. Ah, no. un par. Sí, un par. Un eh, saludo. Claro. <risa> uy, uy, perdón. Y yo no me puse nada. Un, un saludo, ¿estoy bien? Bueno. Yo sé que a vos te gusta cantar mucho, lo, lo, lo sé, porque hemos estado acá previo a notas, o mm. me acuerdo una vez no agarró una cadena nacional, no me acuerdo qué mierda, y tuviste que esperar para, para sí. empezar la nota. Y estábamos poniendo música, y a vos te gusta cantar, hay muchas canciones que te gusta cantar. Sí. Muchas canciones rock, pop, pop, canciones del rock. Yo escucho mucha música. Queen, escucho, me acuerdo que estuvimos toda... escuchando Queen a todo volumen. Eh, sí, me acuerdo, me acuerdo de haberte visto hacer eh, guitar. El chavo guitar y vos cantabas en serio, sí. daba bronca. Pero... Bueno, no nos pasa nada, ¿no? No, pero lo que voy es... Yo también hago guitarra. ¿A veces ¿eh? no te gustaría ¿Qué? correrte un poco del rey y cantar otras canciones? Eh... ¿Componés a veces otra cosa? Decir, no, pues no es sí, rey. compongo algunas canciones que, nos, que, no, que son canciones, qué sé yo, no sé pop, ni qué no. género. Sí, sí, ponerle que lo pop, ponemos en el pop. pop. Sí. Y no, eh, no sé si grabarlas o no grabarlas. No, no, no me dio el tiempo todavía, no sé. ¿Pero por qué no sé? Pero, porque crees pero, que decís, uno, pues estoy, estoy sacando No, porque gente. me gusta la música. Lo hago porque soy curioso. Con pero porque no lo editas. Porque... ¿Te da miedo? No, porque creo que porque no tengo mi estudio. ¿No tenés tu estudio? No tengo mi estudio todavía. Entonces, ahí está el tema. Entonces, ahí... Bueno, no, ¿Cómo no tenés tu estudio? Y no, no tengo mi estudio. No tengo mi... Entonces, ¿El mundo tiene su es estudio? Que, sí, bueno, pero yo no lo tengo. O sea, A ver, ¿qué tenés en tu casa? ¿Tenés una yo computadora? Tengo, yo tengo una, una tableta y ahí grabo las cosas y, ¿Y, un, no tenés y un, una guitarra y así. ¿No tenés como, un...? No, comando no por la vida. Te pido mil, no sabía que te iba... Bueno, pero... A ver, ¿qué no necesitas? te pongas mal, no, no pasa nada. No, o sea, sí, porque... Yo no canta, sufro, ¿eh? Yo pero yo bien. sufro ahora por vos porque sos un niño con necesidades. Y bueno, ¿No si tenés quiere, un box, un audio? Si quiere la gente de Neumann... Ahí está, un Mandar ne cosas, ne un ¿Qué sé yo? Un lindo Neumann con un. ¿Qué con, sé yo? Con un. Unos con, un manley, y... con un manley bueno, para procesar valuar claro, la voz. Bueno, tranqui. Con Así, unos preamplificadores, ¿no? Estás pidiendo nuestro estudio de aquel lado. Y estaría bueno probar. Te dejaríamos sí. grabarte temas pop. Bueno, dale. Una en serio. Bueno, dale. Podemos hacer el año que viene es que elijas. Siete no. temas. Hemos tocado en algunos lugares así versiones de mis canciones que no son reggae. No, 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 yo digo te agarrar canciones nuevas. O nuevas o temas que decir A mí me hubiese encantado contar estos este temas Me hubiese encantado tocar Arreglarlos y no, bueno, hacerlos hay, En algunos discos hay canciones que no son reggae Que son más canciones, ¿no? Pero... Por ejemplo, Libre como el viento es una Papel vida es otra canción Que si la buscan y suena, no suena reggae, no es reggae Y, y también me gustan las letras Y me gustan cómo están cantadas o cómo, Y las, las grabo Pero bueno, yo creo que con, teniendo un estudio en tu casa O algo así Eh... Y tenés la constancia. El, tema, el tema es que me pasan dos cosas como tengo miedo de no salir más de ahí. No vas a salir más. De ahí está el problema, ¿no? Como que son dos cosas. Eh, es estoy problema? todo el tiempo tocando y cuando no estoy tocando voy a estar ahí. Entonces como que se complica un poco toda esa situación. Es me eso gustaría... o hablar, elegí. Claro. No, no, bueno, hueviar también vale, ¿no? Pero creo que hay que cargar energía también para después poder enviarla cuando estás ahí cantando. Oh, hace un montón que no he escuchado esto. ¿Es? Por ejemplo, esto no es red. Libre como el viento. No, no sé ni qué es, pero libre es una como balada. Ah, no, creí que no sabía que era el tema. Sí, sí, la canción sí, la canción. Eso es lo que yo le digo, libre como digo, el viento. Digo, el género, es una balada, sí, boludo, yo qué sé, no sé ni qué es. Yo ya te digo. Joya, tan solo quiero ser sólido como la roca. Metal no es, ¿no? No, metal no metal es. No. Vamos, vamos descartando, vamos descartando. <risa> No es tecno, no, 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 no tiene un grupo, no es fan. Tan solo quiero ser libre como el viento. No sé, tema para levantar mina, no sé cómo Pan, decir. No es tampoco. No. Yo te digo. Un, tres, Mi fe cuatro, crecerá. Tres. En ti. <risa> Igual si le ponemos el bombo, le va a entrar como reggae. Sí, bueno, sí. Todas, todas creo que esconden un poco eso. Yo pone ficha. Creo que también, creo que también. A mí también. me encantaría poder haber escrito tres temas de, de los tuyos. Mi fe creció. Y porque. Yo te lo presto. No, es que no es lo mismo. Sí, no, no, no es lo mismo. Es como Sirena de Bergerac en un punto, que le escribí a otro. No, no, no es justo. Claro. No, no puedo decir mira lo que. Sería re lindo poder terminar. Hay un montón que quisieran ser pergolini también, no, ¿eh? Quédate tranquilo. No, no, boludo. Sí, bueno, no importa. No, no, que quisieran ser eso, igual, o sea. Pero yo digo, sería re lindo poder decir en una canción algo a alguien. Mm -hmm. Será increíble, a vos te sale. Sí, sí, pero sí. Y me sale directo. Será re lindo poder... O sea que hay mucha gente que, que por ahí eh, se debe sentir bastante tocada, yo creo. Muchas es que... veces. Sí. Aquí, eh, no, no sé si se lo escribiste ahí en este tema, pero. No, este, este bien, pero uno siempre se come la película. Escribí. Uno es como compra sí, sí. la película que estás contando. Uh -huh. 
Y uno dice, y estará, sería bueno poder decirle a alguien. Es como uno entiende claramente cuando, cuando tienen familia que le hacen el tema al hijo, sí. que le hacen... Y yo le hice uno a mi mamá, le claro, hice uno a mi obvio. viejo. Yo. ¿Cuál es el que le hiciste a tu papá? Ángel Castro se llama. Está en el disco de Dos Hermanos se llama. Sí. Esa canción, bueno, de, y, y tengo algunas para mi hijo, ¿entendés? Que ahora en algún momento las voy a grabar y alguna vez las va a escuchar, qué sé yo, no sé. Es este, una forma de expresarte también, ¿no? ¿De que le hiciste a tu papá? Este le hice a mi hijo. Así me acordaste de la tarjeta de mi mujer que es psicóloga Dale. que cree que quiere hablar con vos por eso. Bueno, sí. <risa> lo bueno es que le puedes mandar los temas antes. Sí, claro. Y claro. ya este llego y me dice, sí, lo bueno, lo que te está pasando, María, es esto. O sea, no te preocupaste. ¿Hiciste terapia en algún momento? No. Porque vos Nunca haces... fui al psicólogo. Pero si meditas, si, si sí, tenés sí, un trabajo un poco, sí. personal. Sí, sí. ¿De mamá le hiciste tema? También. En no, el papá, primer disco. Escuchemos de papá, no me acuerdo. Y tú, tú me hablabas del sol. Y de vivir mejor, y de vivir mejor, y de vivir mejor, y de vivir mejor. Por más que el sufrimiento se apoderará de vos, mirándome y sonriendo. Me quiero ir de vacaciones ya. Sí, sí. Estaría muy bien. A mí también me gustaría irme de vacaciones. Vamos. ¿Cuánto vas de vacaciones? No sé. Ahora me voy... Sí. Ahora voy a hacer uno de esos viajes medio raros que hago de vez en cuando. ¿Qué es un viaje raro? Y estuve... Me fui a China en un momento, en el, en el invierno. Después de una gira a Brasil vine, estuve una semana acá y me fui a recorrer Asia. Me fui a China, me fui a Bangkok. ¿Con quién fuiste? Con, con mis dos cuñados. El más grande y el más chico. <risa> A solo, China. sí, nos encontramos en Bangkok. Me fui solo de acá hasta allá, 27 horas de viaje. Una locura. A recorrer una... Terminé, terminé en Bután. En un lugar así medio... Bueno, suerte no terminaste en Batán. <risa> claro. Claro, claro. ¿Qué es Bután? ¿Qué... Bután es uno de los lugares que quedan intactos cerca de Tíbet. ¿Y qué tal? Y una locura. Está buenísimo, qué sé yo. Una buena experiencia. La verdad. ¿Tuviste en algún momento de más, más, más de pendejada de decir, uh, me voy a vivir a la India y que sea lo que Dios quiera? No, no, eso no. Al contrario, me iba ahí más para, para la USA que para otro lado. Porque había mucho skate y, ah. y me iba ahí con unos amigos, qué sé yo. Después me quedé, pero. Pero sí tuve la idea, ¿eh? Tuviste la idea, sí, sí, sí. dime vos. Ay. Y si total, lavar platos, tenía por él de, de no 18 años cuando me quise ir. Me iba, total, 18 años. Estaba nuevo, no pasaba nada. Qué linda, que estos vientos, ¿no? 